Hello everyone. How are you? Hope you all are fine. And today we are going to discuss a new topic of maths that is unitary method. So this unitary method is very important method in maths. और ये ऐसा concept है जो maths में practically हर जगह use होता है. तो uh, let us discuss this method और हम इस concept को uh, basic से ही understand करेंगे. So basic से कैसे understand करेंगे? We'll discuss few problems which we have already discussed in our previous class. ऐसी problems जो हमने पहले भी discuss की होंगी and you all are very very familiar with that type of problems. अगर हम उन problems को discuss करेंगे तो वहां से हम कैसे इस method तक approach कर पाएंगे? So let us discuss. So for this I'm taking an example. Suppose Cost of 5 pence is rupees 25. Find the cost of each pen. Now, you have this question questions. They already come. That cost of 5 pence is rupees 25. Then find the cost of each pen. Now, you know it very well. That if 5 pen ki cost you have and you have to find cost of 1 pen. Yani aapko एक पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है जो कि क्या होगी 5 पेन की कॉस्ट से कम होगी और कम करने का मतलब है वी विल डिवाइड 25 बाय 5 टू गेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन ओके सो व्हेन वी डिवाइड 25 बाय 5 वी विल गेट ₹5 एज अ कॉस्ट ऑफ 1 पेन नाउ लेव दिस प्रॉब्लम एंड लेट अस डिस्कस वन प्रॉब्लम वंस अगेन इफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5 Find the cost of 8 such pens. अब ऐसे problem भी आपने पहले discuss की है कि you have given the cost of 1 pen. That is rupees 5. And now you have to find out the cost of 8 pens. Now what will be the cost of 8 pens? अब 1 pen की cost आपको पता है. 8 pen की cost आपको निकालनी है. तो वो cost क्या होगी बाकी pen? मतलब एक पेन से ज्यादा और ज्यादा का आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? We will multiply. अब किसे multiply करना है हमें? हमें multiply करना है one pen की cost multiply number of pens यानी eight. So cost of eight pens is equal to eight multiplied by five is equal to rupees forty. अब now we are going to combine these two problems. अब अगर हम इन दो problems को combine कर लें, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की problem आएगी. The cost of 5 pence is rupees 25. Find the cost of 8 pence. Now this time, ना तो आपको 1 pen की cost find out करनी है, ना ही आपको 1 pen से many pen की cost find out करनी है. अब यहाँ पे क्या दिया है? You have given the cost of five pens and you have to find out the cost of eight pens. So such type of problems are based upon unitary method. अब इसको unitary method क्यों find out करते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको करना कैसे है इस question को? Based upon the previous problems which we have discussed. जब आपके पास 25 pen थे, 5 pen की cost rupees 25 थी, तो आपने 1 pen की cost निकाली. तो जैसे ही अगर आपको 1 pen की cost मिल जाती है, you can find the cost of 8 pens. तो वही दो questions भी combine हो गए. So here, now let us solve this question. Now you have given cost of 5 pens. 5 pence rupees 25. It means cost of 1 pen kya ho jayegi? To abhi humne kaha ki jab humme many se 1 find out karna hai, to hum 25 ko 5 se divide karenge and we will get rupees 5 the cost of 1 pen. Now cost of 8 pence. Ab yehi now you know what is the cost of 1 pen. Now you can find the cost of 8 pence. So for this 5 multiply 8 and rupees 40 is our answer. So, dekha, un do problems ko humne ek hi problem mein change kar diya. To is tarah ke questions jo hote hain, they are based upon, uh, to solve such type of questions, we use unitary method. Unitary means unit. Unitary word mein aapke paas aara unit. It means 
आपको क्वेश्चन में से पहले यूनिट यानी एक चीज के बारे में फाइंड आउट करना है और फिर वन से मैनी यानी आप मैनी से वन पे आएंगे एंड वन से मैनी अगेन ठीक है तो मैनी से अगर आपको वन पे आना है यू हैव टू डिवाइड और वन से अगर आपको मैनी पे जाना है तो फॉर दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड दिस मैथड इज नोन एज यूनिटरी मैथड Now let us discuss few questions which are based upon this unitary method. The question is, the cost of thirty meter cloth is rupees four hundred fifty. Find the cost 15 of fifteen meters cloth. अब यहाँ पे आपको thirty meter cloth की cost दी है and you have to find out the cost of sixteen meter cloth. So for this, what we need to find the cost of one meter cloth first. and then we have to find the cost of 16 meter cloth okay so for this cost of what is given to you you have given cost of 30 meter cloth so what is the cost of 30 meter cloth rupees 450 and cost of 1 meter cloth so for this 450 divided by थर्टी अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होती हैं एंड वी नो दैट कि जब हम 140 को 30 से डिवाइड करेंगे हम इजिली 1 मीटर की कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं या तो आप इसकी कटिंग यहाँ पे करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं सेकेंड ऑप्शन है कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दें और आगे सॉल्व करें नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ सिक्सटीन मीटर क्लोथ नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ सिक्सटीन मीटर क्लोथ तो हम क्या करते थे वन मीटर की क्लोथ जो कॉस्ट होगी दैट शुड बी मल्टीप्लाई विद द सिक्सटीन टू गेट द टोटल कॉस्ट है ना वन मीटर के सिक्सटीन से हम मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व नहीं किया है तो हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं फोर हंड्रेड फिफ्टी मल्टीप्लाई अपॉन थर्टी मल्टीप्लाई सिक्सटीन अब आप चाहे ये कटिंग यहां कीजिए चाहे आप पहले कीजिए इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू ओके, सो हमने जीरो से जीरो काट दिया थ्री वन जा थ्री फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव तो आपके पास आ गया फिफ्टीन मल्टीप्लाई सिक्सटीन सो जब आप फिफ्टीन और सिक्सटीन को मल्टीप्लाई uh, करेंगे टू हंड्रेड फोर्टी इज द कॉस्ट ऑफ सिक्सटीन मीटर क्लोथ नेक्स्ट क्वेश्चन एन एरोप्लेन फ्लाइज फोर थाउजेंड किलोमीटर In five hours, how how far does it fly in three hours? So now in this question, aeroplane flies four thousand kilometer in five hours, and you have to find out how much distance does it covers in three hours. So for this question, once again, uh, we need to find the distance covered by the aeroplane in one hour. Then we have to multiply that one hour by Three distance covered in five hours. So, how much distance is covered by the aeroplane in five hours? Four thousand kilometer. Now we have to find out the distance covered in one hour. Always remember, many you have given. You have to find out the uh, one thing about one thing, whether it is cost, hours, whatever given to you. Many के बारे में आपको दिया है. आप one के बारे में find out कीजिए. Then one से आप फिर से many के बारे में. Okay. So four thousand divided by five. Now आप इसको ऐसे छोड़ दें. चाहे आप इसको divide कर दें. चाहे आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखकर सॉल्व करें इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कैलकुलेशन सो फाइव इज अ फोर्टी तो इट मींस द एरोप्लेन कवर्स 800 किलोमीटर डिस्टेंस इन वन आर नाउ यू हैव टू आस्क फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन इन थ्री आर्स सो डिस्टेंस कवर्ड इन थ्री आर्स अब आपको थ्री आर्स में फाइंड आउट करना है तो हम एट को 800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2400 किलोमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन इन थ्री आर्स नेक्स्ट क्वेश्चन अ कार ट्रेवल 165 किलोमीटर इन थ्री आर्स 
how long will it take to travel 440 km now the question is that a car covers 165 km in 3 hours aur aapko ye batana hai ki 440 km distance jo hai wo kitne hours mein complete karegi now yahan pe aapko jo find out karna hai wo hours mein find out karna hai answer so it means aapko statement is tarike ki banani hai ki aapki statement mein equal to hours aaye jaise ki hum keh sakte hain ki car travels 165 किलोमीटर इन हाउ मेनी आर्स थ्री आर्स क्यों हम ये लिख रहे हैं वी कैन हम ऐसा भी तो लिख सकते थे डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन थ्री आर्स विच इज इक्वल टू 165 तो हम उससे क्या निकाल सकते थे उससे हम लोग डिस्टेंस निकालते ठीक है लेकिन हमें इन वन आर लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है आप देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि 440 किलोमीटर डिस्टेंस वो कितने आर्स में कंप्लीट करेंगे इट मीन अगर आपके बारे में आर्स के बारे में पूछा है तो मेक योर स्टेटमेंट लाइक दिस कि आपके आर्स इक्वल टू के बाद आए ठीक है तो कार ट्रेवल वन किलोमीटर इन थ्री आर्स सो कार ट्रेवल्स वन किलोमीटर तो कार जो है वन किलोमीटर कितने टाइम में कन्वर्ट करेगी कवर करेगी थ्री डिवाइडेड बाय वन सिक्सटी फाइव आर्स अब ये डिस्टेंस या तो आप इसकी कटिंग कर लीजिए और आप इसको यहां पे भी छोड़ सकते हैं नाउ नेक्स्ट अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कार ट्रेवल्स कितना किलोमीटर डिस्टेंस आपसे पूछा है फोर किलोमीटर डिस्टेंस इन हाउ मेनी आवर्स अब ये आपको फाइंड आउट करना है ओके okay, तो वन आर के लिए आपके पास है थ्री अपॉन वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव आर्स वन किलोमीटर डिस्टेंस थ्री अपॉन वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव आर्स में कन्वर्ट कवर करती है कार तो फोर हंड्रेड फोर्टी कितने करेगी सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय फोर हंड्रेड फोर्टी इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप यहां अगर कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं तो आप उसके बाद भी कर सकते हैं ठीक है सो नाउ कटिंग थ्री वन जो थ्री थ्री फाइव जो फिफ्टीन थ्री फाइव जो फिफ्टीन फिफ्टी फाइव अब ये दोनों इलेवन इलेवन फाइव जा इलेवन फोर जा फोर्टी फाइव वन जा फाइव फाइव एट जा फोर्टी तो आपका आंसर क्या आ गया एट आर्स सो इट मीन्स द कार ट्रेवल फोर हंड्रेड फोर्टी किलोमीटर डिस्टेंस इन एट आर्स रिमेंबर आपको ये देखना है कि आपको स्टेटमेंट जो है जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में फाइंड आउट करना है उसी स्टेटमेंट के बेस पर आप लोग जो है अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे और क्वेश्चन से जो है अपने आंसर फाइंड आउट करेंगे सो so, देखा आपने कितना इजी है यूनिटरी मेथड मैनी थिंग्स से आप वन थिंग पे आइए एंड वन से आप अगेन मैनी पे जाइए एंड दिस इज यूनिटरी मैथड सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो Uh, you can do the practice of such type of questions. ऐसे questions आपको book में कहीं पर भी आपको बहुत सारे ऐसे questions मिलेंगे तो आप इन questions की help से जो है अपने maths के इस concept that is unitary method इसको improve कर सकते हैं So that's all from my side. Thank you and have a nice day.